ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു അപ്പോസ് വ്ളോഗ്സ് ഇന്നൊരു ട്രാവൽ വ്ളോഗോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുക്കറി വ്ളോഗോ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പം ജോലിക്ക് പോകുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ ഇറങ്ങി ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ നേരത്തെ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പല യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെയും യൂട്യൂബ് ചാനൽസിൻ്റെയും കാലാണ് ഇപ്പോൾ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നല്ല കുറേ യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ മിസ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പല യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് നല്ല ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് തരുന്ന പല ഞാൻ എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സിനെയും അല്ല എല്ലാ യൂട്യൂബ് ചാനൽസും മോശമാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നല്ല യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പല നല്ല ഇൻഫർമേഷൻസ് തരുന്ന അതായത് ഇപ്പോൾ യു പി എസ് സി എക്സാംസിനെ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം കേരളത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി ലഭിക്കാൻ ഏതൊക്കെ എക്സാംസ് എഴുതാം പല മെഡിക്കൽ ഹെൽത്ത് ടോക്സ് അങ്ങനത്തെ ഹെൽത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പല ചാനൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പല വീട്ടമ്മമാരുടെ പല നല്ല പാചകങ്ങൾ അങ്ങനെ പല ബ്ലോഗ്സും ഇപ്പം ചാനൽസ് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലുണ്ട് ഉണ്ട് അതേപോലെ മിസ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പല യൂട്യൂബ് ചാനൽസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മിസ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽസിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ചില ചാനൽസിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു നമുക്കിങ്ങനെ സ്കിൻ കളർ കൂട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ വെളുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ദേഹം മുഴുവൻ വെളി വെളുപ്പിക്കാൻ ഗ്ലൂട്ടാതയോൺ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓറൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഗ്ലൂട്ടാതയോൺ കലക്കി കുടിക്കുക വൈറ്റമിൻ സി ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന പല ചാനൽസും ഞാൻ കണ്ടു അപ്പം നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ പാരസെറ്റമോൾ കഴിച്ചാൽ പോലും അതിന് പനിയുടെ മരുന്ന് ഒരു സിമ്പിൾ പാരസെറ്റമോൾ കഴിച്ചാൽ പോലും അതിന് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മെൽബൺ സിറ്റിയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള ഒരു ടേഴ്ഷ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എമർജൻസിയിൽ ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു നഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്കുള്ള ഒരു ചെറിയ അറിവ് വെച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഒരു ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഒരു മരുന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഈ ഗ്ലൂട്ടാതയോണൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സും കൂടി മനസ്സിലാക്കണം ദ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഗ്ലൂട്ടാതയോൺ ആ ഇൻക്രീസ് ഫ്ലാറ്റുലൻസ് ലൂസ് ടൂൾസ് ഫ്ലഷിങ് വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ഫീവർ ഡയറിയ ചെസ്റ്റ് ടൈറ്റ്നെസ് അതേപോലെ തന്നെ ആസ്മ ആസ്മ ഉള്ള ആൾക്കാരൊന്നും ഇത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു കണ്ടീഷൻസ് ചില വയറ്റിലൊക്കെ അൾസർ അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങൾ ഉള്ള ആൾക്കാരൊന്നും ഈ ഗ്ലൂട്ടാതയോൺ കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെയൊക്കെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവും ആസ്മ എക്സാസിബേഷൻ ഓഫ് ആസ്മ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം മുട്ട് വരാം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഗ്ലൂട്ടാതയോണൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ കലക്കി കൊടുക്കുന്ന പല ചാനൽസിൽ ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ കൂളാണല്ലോ എനിക്കൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലൂട്ടാതയോണൊക്കെ ഇപ്പോൾ കഴിക്കുന്ന വെച്ച് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൈഡ് എഫക്ട്സോ സിംറ്റംസോ ഒന്നും കാണുന്നതല്ല പക്ഷെ ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സിംറ്റംസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കാണാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ നമുക്ക് ഈ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ കിഡ്നി ലിവറൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടേ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പോയിട്ട് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുക ഹോസ്പിറ്റലിൽ രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് പോവുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ആക്സസ് ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസ്റ്റിൽ ഇട്ട് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വല്ലവരുടെ കിഡ്നിയൊക്കെ ചോദിച്ച് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ കിടക്കുക ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷന് വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ കിടക്കുക ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകെ പോയി നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മൾ നശിപ്പിക്കണോ ഇതും കൂടി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ സ്കിൻ കളർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെളുപ്പ് നിറം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിനൊക്കെ ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എബിലിറ്റി ആൻഡ് ആ എഫേർട്ട് ദറ്റ്സ് വാട്ട് മാറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈൻഡും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി ഉണ്ടായിരിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ ആക്സെപ്റ്റ് ദ വേ യു ആർ ആൻഡ് ലവ് യുവർ സെൽഫ
ജനിച്ചിട്ട് സ്പൈനാ ബിഫിഡ അല്ലെങ്കിൽ സെറിബൽ പാൽസെ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് ക്രോണിക് കിഡ്നി ഇഷ്യൂസ് ക്രോണിക് ലങ് ഡിസീസ് ഇതൊക്കെയുള്ള കുട്ടികൾ ജനിച്ചിട്ട് മൂന്ന് നേരം അവർക്ക് മൂക്കിലൂടെ ട്യൂബ് ഇട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് വീൽ ചെയറിൽ ഒരു ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ എപ്പോഴും കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പല മാതാപിതാക്കളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊന്നും ദിനചര്യകളൊന്നും അവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ അവർക്ക് എല്ലാം മാതാപിതാക്കൾ വേണം അപ്പോൾ ഈ പാരൻസിൻ്റെ ഒക്കെ മനസ്സിൽ എന്തായിരിക്കും എന്നറിയാമോ എൻ എപ്പോഴെങ്കിലും എൻ്റെ കുഞ്ഞിനൊന്ന് മറ്റു കുട്ടികളെ പോലെ ഒന്ന് ശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് മറ്റു കുട്ടികളെ പോലെ ഒന്ന് ഓടി നടക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുട്ടിക്കൊന്ന് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊന്ന് മറ്റു കുട്ടികളെ പോലെ ഒന്ന് എന്താ പറയുക ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും അവരുടെ മനസ്സിൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ അവർക്ക് നിറമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും പുറകെ പോകരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ പല മിസ്ലീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ചാനൽസിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ട് നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാതി പരീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് പിന്നെ ഞാൻ ചില ചാനൽസിൽ കണ്ടു തലമുടി വളരാൻ വേണ്ടി വിക്സ് തേക്കുക അത് എൻകറേജ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ മഹാ അബദ്ധമാണല്ലേ അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കുറേ നമുക്കിപ്പം മാർക്കറ്റിൽ പല ഫെയർനെസ് ക്രീംസ് ആയിരം ഡോളറിൻ്റെ രണ്ടായിരം ഡോള ഡോളറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം രൂപയുടെ പതിനായിരം രൂപയുടെ ഒക്കെ ഫേസ് ക്രീംസ് മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീംസ് അതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്കിന്നിന് നല്ലതാണ് വളരെ വില കൂടിയതാണ് സ്കിന്നിനൊക്കെ നല്ലതാണെന്നൊക്കെ ഓർത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ വിക്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് തലയിൽ തേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതൊക്കെ പരീക്ഷിച്ചിട്ട് തലവേദന തലയിൽ നീര് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല സംഭവങ്ങളും അപ്പം ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കും ഇതൊക്കെ മഹാ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് ഞാൻ നിങ്ങളെ അധികം ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് അധികം വ്യൂവേഴ്സോ അധികം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സോ ഇല്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്ന ഒരു ആയിരം പേരിലെങ്കിലും ഈ ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ അതൊരു നല്ല കാര്യമല്ലേ എന്ന് ഓർത്താണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എല്ലാ യൂട്യൂബ് ചാനൽസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ വ്ളോഗേഴ്സിനെയോ യൂട്യൂബേഴ്സും മോശമാണെന്ന് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പല മിസ്ലീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ചാനൽസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ ഏത് ഏതൊക്കെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ ചാനൽ കാണണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ മലയാളികളാണല്ലേ ഐ എം എ പ്രൗഡ് മലയാളി അപ്പം എന്താ പറയുക മലയാളികളൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നാണ് വെപ് അപ്പം സാക്ഷര കേരളമാണല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സാക്ഷരതയുള്ള സ്ഥലമാണ് കേരളം അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഈ അബദ്ധം പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചതിക്കൊണ്ടിയിൽ നിങ്ങളൊന്നും വീഴില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇൻ കേസ് പറയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ബ്ലോഗ് അപ്പം നിങ്ങൾ അധികം ഞാൻ നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല ബൈ ഫോർ നൗ സ്റ്റേ ഹാപ്പി സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ആൻഡ് സ്റ്റേ ബ്ലസ്